rüber. Verdammtes Glas. Rutschig. Johnny! Jo John! Was zur Gurke? Dankeschön. Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Ja, das war auch einfach nur bescheuert. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Ach, Dr. Rosalind, fasst das wieder perfekt zusammen. Perfekt. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du? Das meine ich. Wie auch immer. So kostbar unsere Zeit hier auch ist. In diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Yay, zurück in die Gegenwart. Das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Und dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Zweifel spielte Wilfer eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Aber die Frage ist welche? Wenn es also irgendetwas gibt, was diese Änderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? Wilfer. Was genau? Hast du getan? Sehr cool mit den einfliegenden Zähnen. Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. was er herausgefunden hat. Wie geht's unserem Johnny? Dann auch sieht's gut aus. Das ist echt alles ein wenig mysteriös. Ach, ich dachte gerade, das ist ein Hase. Keine Idee. Ja, wenn sie ja noch sehen. Igitt. Man kann das von Nil überfahrene Eichhörnchen den kompletten Weg bis hierher riechen. Soll das eine Anspielung sein? Ich meine. Fear River. Was ist denn das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Aber es klingt gut. Nein, ich muss noch nicht. Ich hatte 
War es nicht so, dass wir äh, kurz vor der Hochzeit oder wann das war irgendwo ein totes Tier gesehen hatten? Ein toten Hasen? Nein. Den Teil verstehe ich. Aber. Okay. Hast du das in den Akten gegengecheckt? Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder den Arzt? In diesem Fall? Woher hast du den Kaffee? Sch Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erkläre es später. Also, pssst. Moment mal, ist das nicht... Wo hast du ihn gefunden? Im Leuchtturm, bevor wir angefangen haben. Zum letzten Mal jetzt. Psst. Ob dieses Eichhörnchen vielleicht irgendein... Ent also dieses andere überfahrene Tier, ich weiß nicht, war es auch ein Eichhörnchen? Irgendeine entscheidende Rolle spielt? Wir können wir mal gucken, ob die Kiddies... Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Sch, lassen Sie sich schlafen. Oh, wie niedlich. Das Kleid. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte der im sanften Sonnenlicht den Duft von Pfeilchen verströmte. Passage lesen. Ähm, vielleicht ein andermal. Schade. Na gut. Ich will eigentlich noch nicht gleich zum Dock gehen. Die beiden kann man wirklich nicht aus den Augen lassen. Gestern waren sie bis auf, bis in die Puppe. <lacht> <lacht> Nun ja, es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Nein, wohl nicht. Und meine Stimme ist heute auch irgendwie nicht so besonders schön. Oh, wollten Sie mich nicht noch etwas fragen? <lacht> äh, dann fragen wir sie doch mal zu Tommy und Sarah. Das werden sie ihnen erzählen wegen John. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich mir was ausdenken. Aber es wird sowieso nichts bringen. Die Kinder von heute sind clever. Sie werden dahinter kommen. Ist auch in Ordnung. Das ist der Lauf des Lebens. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Äh. Lilly? Wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie hier arbeitet. Äh. Ich meine, mit zwei Kindern und alledem. Ach. Das geht ganz gut. Wir kommen zurecht. Es gibt doch einen Schulbus. Er hält nicht weit von hier. Was hat sie überhaupt hierher verschlagen? Nun, vor einigen Jahren ist mein Mann ums Leben gekommen. Und was ist passiert? Der Krieg. Er war in der letzten Einheit, der nach Übersee geschickt wurde. Er äh, die nach Übersee geschickt wurde. Das tut mir sehr leid. Ich war in Panik. Wir hatten wenig Erspartes und es gab keine Jobs. Johnny sah meine Anzeige und bot mir diese Stelle an. Ich nahm sie dankbar an. Dieses Haus. Es war so friedlich. Das half mir, meine Trauer zu überwinden. Zahlt die Regierung denn nicht Renten, um Kriegswitwen wieder auf die Beine ne, zu helfen? Doch, schon. Es dauerte. Aber schließlich bekam ich etwas Unterstützung. Inzwischen hat sich Johnny, Johnnys Zustand aber verschlechtert. Er brauchte meine Hilfe. Tommy und Sarah gefiel es hier. Also sind wir hier geblieben. Und Johnny? Er war so froh darüber. Aber meine Stimme tut weh. Er meint alles. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, tief im Herzen wünschte, wünschte Johnny sich eine. <lacht> oh Gott, oh Gott. Tief im Herzen wünschte Johnny sich eine Familie. Zukunft. Das ist ihr Vollzeitjob, nicht wahr? Was werden sie tun, wenn das hier vorbei ist? Was kann ich schon machen? Zurück in die Stadt, eine Stelle suchen und weiterleben, denke ich. Aber es ist schon traurig. Ich werde Johnny und das Haus vermissen. 
Vielleicht komme ich ab und an mal wieder hierher. Auf einen Besuch. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Fragen. Au. Oh, hey! Bevor Johnny das Bewusstsein verlor, erzählte er mir, dass sie beide bald eintreffen würden. Er sagte, dass er wahrscheinlich nicht mehr selbst die Gelegenheit dazu haben würde. Deshalb bat er mich, ihnen zu danken. Also, vielen Dank. Aber auch kein guter, kein richtiger Hinweis. Yay, ein WC. Ich gehe noch nie, mit Absicht noch nicht hoch zu Johnny. Ich gehe erstmal wieder nach draußen. Zum Eichhörnchen. Vielleicht ist da wirklich etwas, wenn er sagt, das Eichhörnchen liegt bis hier. Vielleicht gibt es da irgendwas Entscheidendes. Besser ich schaue mal, ob Neil eine Idee hat. Na gut, dann nicht. Aber wir gehen noch zu Leuchten. Ach nee, da kommen wir ja eh nicht. Na gut, dann. Gehen wir halt wieder zu Neil. Ob sich da schon was geändert hat. Oder wir gehen nochmal hoch. Nee, wir gehen erstmal hoch. Hier hoch. Da ist ja vielleicht auch noch was passiert. Wie geht es John? Wir verlieren ihn. Was treiben sie denn? Wir. Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Das sieht so gut aus. Bis auf, dass der Hintergrund gelb geworden ist. Was ist? Es scheint, als gäbe es vertrauliche Akten aus Johnnys Kindheit. Vertrauliche Akten? Vertrauliche Krankenakten. Um genau zu sein. Offenbar hat er während seiner Kindheit eine nicht unbeträchtliche Menge Beta-Blocker verabreicht bekommen. Was für ein Zufall. Die haben eine klitzekleine Nebenwirkung auf so ein komisches Ding namens... Gedächtnis. Beta-Blocker. Johnny hat keine Herzprobleme. Oder? Anscheinend nicht. Was uns zur Frage führt, ob diese Nebenwirkungen nicht die eigentliche Absicht waren. Beta-Blocker sind, ne? Zum Kontext, wenn ich mich richtig entsinne. Äh, Blutverdünner. Vor allem bei derart großen Mengen. Der Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen muss immens gewesen sein. Du meinst, das hat uns den Weg zu, sein, zu den Kindheitserinnerungen versperrt? Jedenfalls ist es kein Maschinenfehler. So viel kann ich dir sagen. Die IT-Abteilung hat mich ganz schön angemotzt, weil ich sie beschuldigt habe. Und was jetzt? Ich habe die Frequenzmodifikation bekommen. Mit denen können wir die Barriere überwinden. Und wenn wir erstmal in seiner Kindheit angekommen sind, ist es sicher früh genug, um den Wunsch erfolgreich zu übertragen. Worauf warten wir dann? Es gibt da noch eine Sache. Oh, natürlich, es gibt immer noch eine Sache. Um die neuen Frequenzen zu aktivieren, brauchen wir einen Auslöser. Einen Auslöser? Ich muss erstmal ganz kurz. Bin, bin gleich wieder da. Kleiner Moment. Ich muss mal kurz husten. <lacht>